see how you should approach a test oru oru class test you eppadi approach pannanum enakku test pidikad correct ah yaarku test pidikad oruthanukku kuda test indradhu pidikave pidikad so appo onna nee oru uncomfortable situation ku onna nee utpadthikira okay va test indradhu oru uncomfortable zone உன்ன கம்ஃபர்ட் ஜோன்ல இருந்து உன்ன நீயே அன்கம்ஃபர்டபுள் ஜோனுக்கு புஷ் பண்ணிக்கிற அந்த அன்கம்ஃபர்டபுள் ஜோன்ல ஒரு குறிப்பிட்ட நேரம் உட்காந்து உன்னோட திறமைய நீ சோதிச்சு பாத்துக்கிற சி டெஸ்ட டெஸ்டா வைக்காம சும்மா ஜாலியா கேள்வி கேட்டா உன்னால பதில் சொல்ல முடியும் சும்மா கேளுங்க நான் பதில் சொல்றேன் எல்லாம் பதில் சொல்லுவேன் ஆனா அது டெஸ்ட் அதுக்கு ஒரு மார்க் அதுக்கு ஒரு கரெக்ஷன் அப்படின்னும் போது உனக்கு அது பிடிக்கல சோ அந்த பிடிக்காத ஜோனுக்குள்ள உன்னை நீயே சோதனைக்கு உட்படுத்திக்கும் போது உன்னை சோதனைக்கு உட்படுத்திக்கிறதுல உனக்கு விருப்பம் இருக்கு அதுல உனக்கு எந்த மாற்று கருத்தும் கிடையாது ஆனா ஃபார் எக்ஸாம்பிள் செல்ஃப் எவாலுவேஷன் சொல்லி நான் உங்களுக்கு கொஞ்ச நாள் கொடுத்தேன் நீங்களே சாப்டர் ஸ்ட்ரெஸ் எழுதுங்க இந்த கொஸ்டின் பேப்பர் கொடுக்கும் போது யாருக்கும் எந்த பிரச்சனையுமே இல்லை எல்லாரும் எழுதினீங்க எல்லாரும் சாட்டிஸ்பைட் பட் கரெக்ஷன் வரும்போது அப்ப ஒரு டெஸ்ட் போது பயமா இருக்குது பதட்டமா இருக்குது ஏன் இது செல்ஃப் எவாலுவேஷனுக்கு வரல அப்படின்னா உன்ன சோதனைக்கு உட்படுத்திக்கிறது உனக்கு பிரச்சனை கிடையாது அந்த சோதனைக்கு ஒருத்த மதிப்பெண் போடும் போது உனக்கு பிரச்சனையா இருக்குது அப்போ உனக்கு டெஸ்ட் ப்ராப்ளமே கிடையாது Choose the best answer. Kaya Moody, you have to tell me about your question. If you have to ask an economics question, that's not a problem. Where is your question? If you have to ask a business app, you will have to ask that question. If you have to ask a question, you will have to ask a question. If you have to ask a question, you will have to ask a question. You are pushing yourself from a very comfortable zone to an uncomfortable zone and testing yourself where you are getting monitored so appa enna problem varudhu unna monitor pandrathu unakku oru mark podrathu idella unakku oru padathatha uruvaakudhu idu modhal tharava varalam rendava tharava varalam maybe first time nee vandi otra unakku police paakumbodhu oru padatham varalam ஐயோ போலீஸ் பிடிச்சிருவாங்களோ உன்கிட்ட எல்லாமே கூட இருக்கலாம் ஹெல்மெட் இருக்கலாம் வண்டிக்கு ஆர்சி புக் இருக்கலாம் லைசன்ஸ் இருக்கலாம் எல்லாம் இருந்தாலும் போலீஸை பார்க்கும்போது உனக்கு ஒரு பதட்டம் ஐயோ பிடிச்சிருவாங்களோ எக்ஸாம் ஹால்குள்ள போகும்போது இன்விஜிலேட்டர் வந்தோடனே ஒரு பதட்டம் சரி நீ ஒன்று காப்பி அடிச்சு மாட்ட போறது இல்லையே ஆனா ஏன் இன்விஜிலேட்டர் பார்த்தோடனே ஒரு பதட்டம் கொஸ்டின் பேப்பர் கையில பிடிக்கும் போது ஒரு பதட்டம் நீ தான் நல்லா படிச்சிருக்கியே அப்புறம் எனக்கு ஒரு பதட்டம் ஏன்னா மனசுல உனக்கு ஒரு அன்கம்ஃபர்டபுள் ஜோன் கிரியேட் பண்ணுது உன் மனசு நீ கிளாஸ் டெஸ்ட்ல அந்த அன்கம்ஃபர்டபுள் ஜோனுக்கு பழகிட்டேன்னா ஐசிஐ எக்ஸாம்ல அந்த அன்கம்ஃபர்டபுள் ஜோன் உனக்கு அன்கம்ஃபர்டபுள் ஜோனா இருக்காது சோ நான் இப்பயும் சொல்றேன் நீ கிளாஸ் டெஸ்ட் எழுதினதுனால ஐசி எக்ஸாம்ல சூப்பரா பர்ஃபார்ம் பண்ண போறேன்னு எந்த எந்த கேரண்டியும் கிடையாது ஏன்னா நீ எழுதின கிளாஸ் டெஸ்ட் கொஸ்டின்ஸ்ல இருந்து ஒரே ஒரு கொஸ்டின் கூட ஐசிஐக்கு வராம கூட இருக்கலாம் ஐசிஐ டெஸ்ட்ல வராம கூட இருக்கலாம் ஆனா நீ எதுக்காக கிளாஸ் டெஸ்ட் அந்த நூறு மார்க் டெஸ்ட் அந்த மூணு மணி நேரத்துல வச்சு எழுதணும் பதினஞ்சு நிமிஷம் ரீடிங் டைமு முடிஞ்ச வரைக்கும் வீட்டுக்குள்ள உட்காந்து எழுதாதீங்க லைப்ரரி மாதிரி ஒரு இடத்த புடிச்சு எழுதுங்கன்னா நான் ஏன் சொல்றேன்னா நீ அந்த அன்கம்ஃபர்டபுள் ஜோன் இப்பவே விரும்பி ஏத்துக்கிற சோ ஓ மனசுதான் செல்ஃப் எவாலுவேஷன் டெஸ்ட ஒத்துக்குது இதே மார்க்னு வச்சு எழுத போற டெஸ்ட ஒத்துக்க மாட்டேங்குது இதுக்கு எல்லாத்துக்கும் மனசுதான காரணம் அந்த மனசு தான் நம்ம ட்ரெயின் பண்ணிக்கிட்டு இருக்கோம் இப்பயும் சொல்றேன் இதுல மார்க் அப்படின்ற ஒரு விஷயத்த நீங்க வச்சுட்டு மனசுல வச்சுக்கே வச்சுக்காதீங்க சரியா நீங்க மார்க் பயந்துகிட்டு டெஸ்ட் எழுதினீங்கன்னா உங்களால டெஸ்ட் பெர்ஃபார்மே பண்ண முடியாது பிகாஸ் யூ ஆர் ஆல்வேஸ் இன் அன்கம்ஃபர்டபுள் சோன் நீ வந்து அந்த அன்கம்ஃபர்டபுள் ஜோனையும் 
பழகிக்கிறதுக்காக தான் உனக்கு அது அம்பர்டபுள் அன்கம்ஃபர்டபுள் கொடுத்துட்டு இருக்க அப்போ சி சம்டைம்ஸ் ரெண்டே ரெண்டு டெஸ்ட்லயும் அந்த அன்கம்ஃபர்டபுள் சோன் குள்ள நீ போயிட்டு அது உனக்கு கம்ஃபர்டபுளா மாறிடு சில டைம் நாலு தடவை வச்சாலும் மாறவே மாட்டேங்குது அப்ப அது வச்சு என்னதான் பிரோஜனம் பிரோஜனமே இல்ல எதுக்காக அது வைக்கிறோன்ற பர்பஸே போயிட்டு அஞ்சு டெஸ்ட் ஆறு டெஸ்ட் வச்சுக்கிட்டு இருக்கோம் பிரோஜனமே கிடையாது ஏன்னா அவனுக்கு ரெண்டாவது டெஸ்ட்லயோ மூணாவது டெஸ்ட்லயோ அந்த அன்கம்ஃபர்டபுள் கம்ஃபர்டபுளா மாறலன்னா இன்னதுக்கு அப்புறம் எப்ப மாறும்னு எனக்கு தெரிய மாட்டேங்குது அப்ப அது மாறுற வரைக்கும் வைக்கணும்னா நான் டயர்ட் ஆயிடுவேன் யோசிச்சுப்பாரு சில பேருக்கு அது ரெண்டாவது டெஸ்ட் மூணாவது டெஸ்ட்லயே மாறிடுச்சு புரிஞ்சுதா இல்லையா மாறுறவங்க எல்லாம் பெட்டரா பர்ஃபார்ம் பண்ண ஆரம்பிச்சுட்டாங்க மாறாதவங்க எல்லாம் இன்னும் அஞ்சு டெஸ்ட் வச்சாலும் பர்ஃபார்ம் பண்ண மாட்டாங்க ஏன்னா அவங்களுக்கு பயம் பயம் போகவே மாட்டேங்குது டெஸ்ட்னாலே ஐயோன்னு பயம் இது போகலன்னா நீ எவ்வளவு டெஸ்ட் வச்சாலும் உன்னால பர்ஃபார்ம் பண்ணவே முடியாது சோ விஷயத்த எப்படி புரிஞ்சுக்கோங்க கிளாஸ் டெஸ்ட் எப்படி புரிஞ்சுக்கணும் இது இதோட மார்க் இம்பார்ட்டன்ட் கிடையாது இந்த கொஸ்டின் பேப்பர் இம்பார்ட்டன் கிடையாது என்ன அந்த அன்கம்ஃபர்டபுள் ஜோனுக்குள்ள சார் போடுறாரு அந்த அன்கம்ஃபர்டபுள் ஜோன் எனக்கு கம்ஃபர்டபுளா மாறணும்னு சார் நினைக்கிறார் இதுதான் இம்பார்ட்டன்டே தவிர இந்த டெஸ்ட் பேப்பரு சி ஒரு வேலை கிளாஸ்ல நடத்தின ஒரு அஞ்சு சம் அப்படியே எக்ஸாம்ல வந்துருச்சுன்னு வச்சுக்கோ நீ அதுல நல்ல மார்க் எடுப்ப ஆனா இதுல ஒரு சம் கூட ஐசி எக்ஸாமுக்கு வரலன்னு வச்சுக்கோ அப்போ கிளாஸ் டெஸ்ட் நல்லா பண்ணதுனால உனக்கு என்ன ஐசிஎல் கிரேஸ் மார்க் அப்போ போறாங்க அப்போ கிளாஸ் டெஸ்ட் நீ எப்படி புரிஞ்சுக்கணும் இதுல பேப்பர் இம்பார்ட்டன்ட் கிடையாது இதுல மார்க் இம்பார்ட்டன்ட் கிடையவே கிடையாது ஏன்னா கிளாஸ் டெஸ்ட் அஞ்சு டெஸ்ட் வைக்க போறோம் அஞ்சு டெஸ்ட்ல வச்ச ஒரே ஒரு சம்மு கூட ஐசி எக்ஸாமுக்கு வராமையும் போறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்கு அப்ப இதை வச்சு அதை ஜட்ஜ் பண்ண முடியவே முடியாது அப்ப எப்படிதான் இதை நான் புரிஞ்சுக்கிறது இந்த டெஸ்ட் நான் ஏன் எழுத போறேன் எனக்கு டெஸ்ட் மேல பயம் போகணும் உங்க ஸ்கூல்ல போர்டு எக்ஸாமுக்கு நீங்க போகும்போது பயந்துனேவா போன பயந்துருக்கவே மாட்டேன் போர்டு எக்ஸாமுக்கு ஏன் டெஸ்ட் வச்சு 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 டெஸ்ட் மேல இருக்கிற பயமே போச்சு அது ஏதோ ஃபர்ஸ்ட் மிட் டம் டெஸ்ட் எழுதுற மாதிரி இருக்கும் உனக்கு போர்டு எக்ஸாம் அதுக்குதான் உனக்கு ஆயிரம் டெஸ்ட் வச்சாங்க நல்லா புரிஞ்சுக்கும் ஸ்கூல்ல எழுதின டெஸ்ட் பேப்பர் அப்படியே போர்டு எக்ஸாம் கேட்கல பட் மேபி எஸ் கேட்டு இருந்திருக்கலாம் பிகாஸ் இருக்கிற அத்தனை கொஸ்டினையும் அவங்க வந்து மாத்தி மாத்தி கேட்டு இருந்திருப்பாங்க மிட் டம் டெஸ்ட்லயும் குவார்டர்லி டெஸ்ட்லயும் ஆஃபர்லி டெஸ்ட்லயும் ரிவிஷன் டெஸ்ட்லயும் ஒரு புக்ல ஐம்பது கொஸ்டின் இருக்குன்னா அந்த ஐம்பது கொஸ்டினுமே நீ டெஸ்ட் எழுதி பாத்து இருந்திருப்ப பட் சிஏ அப்படி கிடையாது இங்க ஐம்பது கொஸ்டின் பரவாயில்ல கேட்டு உன அப்படி ரெடி பண்ணிடலாம் இங்க ஐயாயிரம் கொஸ்டின் இருக்கு உனக்கு ஸ்டேட் போர்டுனா சிலபஸ் இதுதான் இதுதான் இல்ல ஸ்டேஷன் சோ புக்ல இருக்கிற புக் பேக் கொஸ்டினும் இல்ல ஸ்டேஷன் கொஸ்டினும் மட்டும்தான் எக்ஸாம்ல டெஸ்ட் பண்ண முடியும் சிஏல அப்படி கிடையாது புக்ல இருக்க இல்ல ஸ்டேஷன் கொஸ்டின்ல இருந்து வரும் புக் பேக் கொஸ்டின்ல இருந்து வரும் ஆனா மிஞ்சி மிஞ்சி போனா அது ஐம்பது சதவீதம் தான் மீதி இருக்கிற ஐம்பது சதவீதம் இந்த மாடல் இருக்குமே தவிர சிலபஸ்ல கவர் ஆகுமே தவிர அந்த கொஸ்டின் இருக்கவே இருக்காது சோ அப்போ நூறு பேப்பர் நீ போட்டு பார்த்தாலும் அங்க நூத்தி பத்தாவது பேப்பர் வரும் அப்போ உன்னால அப்படி ரெடி பண்ணிக்க முடியாது உன்னால எப்படி ரெடி பண்ணிக்க முடியும் உன்ன எந்த சூழ்நிலைக்கும் நான் தயார் அப்படின்னு மட்டும்தான் உன்ன நீ ரெடி பண்ணிக்க முடியுமே தவிர வேற எப்படியுமே உன்ன கிளாஸ் டெஸ்ட் நீ ரெடி பண்ணிக்க முடியாது புட் யுவர் செல்ஃப் இன் அன்கம்ஃபர்டபுள் ஜோன் and make sure that uncomfortable zone is no more uncomfortable for you in the mananalamai evan thayar aitano for example unga school la page potti nechko un class la munadi nindu pesina ni pesiruva ena class la ella pasangalume unakku therinja pasanga class teacher unakku therinja teacher pesumana pesiruva idhiye una kootu poyittu நீ இப்ப செவன் ஸ்டாண்டர்ட் படிக்கிறேன்னு வச்சுக்கோ நைன்த் ஸ்டாண்டர்ட் பசங்க முன்னாடி நின்று பேச சொன்னாங்கன்னு வச்சுக்கோ உனக்கு ஒரு பயம் ஐயோ இவங்க எல்லாம் என்னோட பெரியவங்களா இருக்காங்க 
நான் ஏதாவது தப்பு பண்ணா சிரிப்பாங்க நான் ஏதாவது தப்பு பண்ணா குத்தம் கண்டுபிடிப்பாங்க நைன்த் ஸ்டாண்டர்ட் டீச்சரும் எனக்கு யாருன்னே தெரியாது சோ நீ பேச போறது அதே டைலாக் தான் நீ ப்ரிப்பேர் பண்ண பேச்சு போட்டிக்கு தான் நீ பேச போற ஆனா ஆடியன்ஸ் மாறும்போது உனக்கு ஒரு பதட்டம் கிரியேட் ஆகுது இல்ல இப்போ உன்னை ஒரு தடவை நைன்த் ஸ்டாண்டர்ட்ல கொண்டு போய் பேச வைக்கிறேன் ஒரு தடவை டென்த் ஸ்டாண்டர்ட் பசங்க முன்னாடி இருந்து பேச வைக்கிறேன் இந்த ரெண்டு தடவை பேசுறதுக்குள்ள நீ மைண்ட் செட் பண்ணிடுவேன் ஓகே ஆடியன்ஸ் யாரா இருந்தாலும் எனக்கு கவலை கிடையாது எதிர்கொக்கிற எவனாலும் எனக்கு கவலை கிடையாது எனக்கு ஏமேல நம்பிக்கை இருக்குது நான் நல்லா படிச்சிருக்கேன் என்னால நல்லா பேச முடியும் அப்படின்ற நம்பிக்கை உனக்கு வந்துடும் இந்த நைன்த் ஸ்டாண்டர்ட் முன்னாடி பேசினாலும் டென்த் ஸ்டாண்டர்ட் முன்னாடி பேசினாலும் வந்துருதா இப்ப உன்னை கொண்டு போயிட்டு எந்த ஸ்டேஜ்ல போட்டாலும் நீ பேசுவ இட் இஸ் நாட் நெசரலி இன் ஃப்ரண்ட் ஆஃப் யூ தேர் ஆர் ஸ்கூல் சில்ட்ரன்ஸ் இன் ஃப்ரண்ட் ஆஃப் யூ மேபி ஆன்டிஸ் அண்ட் அங்கிள்ஸ் பட் யூ கேன் பெர்ஃபார்ம் அப்போ அந்த ரெண்டு தடவை உன்ன போட்டாங்க தெரியுமா உன்ன டீச்சரு எதுக்காக உன்ன போட்டாங்க உன்ன ஒரு அன்கம்ஃபர்டபுள் ஜோனுக்கு தள்ளுறாங்க அந்த அன்கம்ஃபர்டபுள் ஜோன் ரெண்டு தடவை தள்ளும் போது நீ தாக்கு பிடிச்சிட்டன்னா வேற எங்கினாலும் நீ தாக்கு பிடிச்சிருவ சிச்சுவேஷன் ஒன்ன அந்த பேச்சு போட்டி நீ நல்லா பேசுறான்ற டெஸ்ட் பண்றதுக்காக கிடையாது உனக்கு உன் திறமை ஒன்ட்டா தான் இருக்குது அது யாராலையும் அழிக்க முடியாது ஆனா அந்த ஜோனுக்கு மாறும்போது உன்னோட கம்ஃபர்டபுள்ல இருந்து உன்னோட அன்கம்ஃபர்டபுள் ஜோனுக்கு போகும்போது உன் திறமை மேல உனக்கே நம்பிக்கை போயிடுது சோ இப்ப நீ என்ன நம்பணும் டெஸ்ட்னு வரும்போது நீ என்ன நம்பணும் எனக்கு தெரியும் எனக்கு சப்ஜெக்ட் தெரியும் சி இது ஃபுல்லா சைக்காலஜிக்கல் கேம் இந்த சைக்காலஜிக்கல் கேம் நீ ஜெயிக்கலன்னா நீ நூறு தடவை எக்ஸாம் எழுதினா ஜெயிக்கவே முடியாது பிகாஸ் திஸ் இஸ் நாட் ப்ராப்ளம் வித் யுவர் அண்டர்ஸ்டாண்டிங் டுவர்ட் சப்ஜெக்ட் It is problem with the performance. Can you tell me? See, in India, the world cup is a great performance. If you look at the match, you can see that everyone is a dumb man. In India, the Indian pitch is a problem. Why? The whole crowd is our crowd. Kohli, Kohli, you can see that. இதே டீம் கொண்டு போய் ஆஸ்திரேலியாலையும் இங்கிலாந்துலயும் போட்டி இந்த வேர்ல்டு கப் சீரிஸ் நடத்தும் போது பர்ஃபார்ம் பண்ணாதான் பர்ஃபார்மன்ஸ் புரிஞ்சுதா இல்லையா சி இப்ப ஆப்கானிஸ்தான் பர்ஃபார்ம் பண்றான் பாரு அது பர்ஃபார்மன்ஸ் ஏன்னா அவனுக்கு அந்த க்ரௌடு புதுசு அவங்க டீமே ஒரு சாதா டீம் அவன் அன்கம்ஃபர்டபுள் ஜோன்ல இருக்கான் அவன் பர்ஃபார்ம் பண்றான் அது பர்ஃபார்மன்ஸ் நம்ம ஆல்ரெடி கம்ஃபர்டபுள் ஜோன்ல தான் இருக்கோம் இப்ப நம்ம பர்ஃபார்ம் பண்ணலாம் அது மோசம் நம்ம பர்ஃபார்ம் பண்றோம் ஓகே பட் தி திங் இஸ் நீ அன்கம்ஃபர்டபுள் ஜோனுக்கு போகும்போதும் நீ உன்னை கம்ஃபர்டபுளா மாத்திக்கிறதுலதான் உன் திறமையே இருக்குது இப்ப எக்ஸாம் ஹால்ன்றது ஒரு அன்கம்ஃபர்டபுளான ஜோன் அப்போ இன்னைக்கு வீட்டுல உட்காந்து கம்பு சுத்தி விட்டு ஏன்னா இது நடக்கும் நிறைய சொல்றேன் பாரு ஏன்டா கிளாஸ் டெஸ்ட்ல எல்லாம் சமமா இருக்கும் ஐனியாடா நடந்திருக்கு போன போ போன பேட்ச் ரக்ஷனாக்கு நடந்திருக்குது அவ என்னமா படிப்பா தெரியுமா த்ரீ ஹண்ட்ரட் அண்ட் டுவெண்ட்டிக்கே அவ வாங்கறதுக்கு வாய்ப்பே கிடையாது ஆனா எக்ஸாம் ஹாலுக்குள்ள போகும்போது உள்ளூரும் ஒரு பயம் ஐயோ வீட்டுக்கு போயிடலான்றா அவங்க அம்மா கிட்ட ஏ என்ன இது பாட்டு போட்டிக்கு வந்துருக்கா வீட்டுக்கு போனான்னு சொல்றதுக்கு ஐசி எக்ஸாமுக்கு வந்திருக்கோம் நம்மளே அறியாம கண்ணிலேயும் தண்ணி வருது பயம் ஏன் என்ன காரணம் உன் திறமை மேல தான் டவுட் அவனுக்கு உன் திறமை மேல உனக்கு டவுட் இல்ல அப்போ இடங்கள் சூழ்நிலை மாறும்போது ஒரு அன்கம்ஃபர்டபுள் சுச்சுவேஷன் கிரியேட் ஆகும் போது உனக்கு ஓ மேல நம்பிக்கை போகுது இன்னைக்கு எழுதுற நீ டெஸ்ட ஒரு ஒரு டெஸ்டையும் நீ ஐசிஏ எக்ஸாம் ஹாலுக்குள்ள எழுதுற மாதிரி நினைச்சுன்னு எழுதணும் இந்த டெஸ்ட மார்க் வாங்கணும்ன்றதுக்காக நீ எழுதாத மார்க் எல்லாம் செகண்டரி அந்த மூணு மணி நேரம் இருக்கமா பிடிக்கிறியா அம்மா கூப்பிட்டா அப்பா கூப்பிட்டா போன் அடிச்சா பக்கத்துல பாமே உழுந்தாலும் மதிக்க கூடாது சோ யூ ஹாவ் டு புட் யுவர் செல்ஃப் இன் டு ஐசிஏ எக்ஸாம் டைப் ஆஃப் திங்ஸ் ஜெசிந்தா எல்லாம் டெஸ்ட் எழுதும் போது ரூம மூடிடணும் ரூம தாப போட்டு மூணு மணி நேரம் என்ன வேணாலும் நான் கவனிக்க மாட்டேன் அப்படி உனக்கு அந்த சுச்சுவேஷன் அமையலன்னா அந்த டைம்ல டெஸ்ட் எழுதாத 
சார் எனக்கு எனக்கு பையன் இருக்கான் அவன் ஸ்கூலுக்கு லீவு இப்ப கத்தி பாடின் இருக்கான் அப்படின்னா டெஸ்ட் எழுதாது மூணு மணி நேரம் உட்காந்த இடத்துல உட்காந்த இடத்துல அப்படி எழுந்துக்காம எழுத முடியாத ஒரு சூழ்நிலை இருக்கும் போது சி அந்த சூழ்நிலைக்கு நீ காரணம் கிடையாது அது அப்படி அமைஞ்சு போச்சு அப்ப என்ன பண்ணணும் சார் கிவ் மீ பர்மிஷன் நான் நைட் உட்காந்து எழுதுறேன் இவங்க தூங்கிடுவாங்க எட்டரை ஒன்பது மணிக்கு நான் இவங்க படுக்கு போட்டு தூங்கிடுறேன் அதுக்கப்புறம் நான் எழுதுறேன் கேட்ட பர்மிஷன் லைக் தட் பிகாஸ் எனக்கு சுச்சுவேஷன் இன்னைக்கு நீ மார்க் வாங்கறதுல மட்டும் இல்ல ஒன்னால தண்ணி குடிக்க தண்ணி குடிக்காம டாய்லெட்டுக்கு எஞ்சி போகாம மூணு மணி நேரம் உட்கார முடியுதா அண்ட் ரெண்டாவது பதட்டம் இல்லாம டெஸ்ட் எழுத முடியுதா கொஸ்டின் பேப்பர் தொட்டோடனே ஒரு பதட்டம் வருதா உனக்கு உன் மேல கான்பிடன்ஸ் கம்மியாகாம இருக்குதா சார் நான் ரெடி ஓகே உனக்கு அந்த கான்பிடன்ஸ் ஒரு பர்சன்டேஜ் குறைஞ்சாலும் நீ தோத்துட்டு நீ நான் மார்க் கொடுக்கும் போது நீ தோக்கல நல்லா புரிஞ்சுக்கோ தனியா ஐம்பத்தி ஏழு அப்படின்னு கூப்பிட்டு மார்க் சொல்றேன் பாரு ஐம்பத்தி ஏழு ஐம்பத்தி ரெண்டுன்னு அங்க நீ தோக்கல நீ எங்க தோத்த தெரியுமா டெஸ்ட் பேப்பர் கையில தோட்டோடனே தோத்துட்ட எண்பது வாங்கக்கூடிய பொண்ணு ஐம்பத்தி ரெண்டு வாங்குதுன்னா அது எண்பது வாங்கும் நினைச்சா ஐம்பத்தி ரெண்டு வாங்குது இல்ல எழுதும் போதே தெரிஞ்சு போச்சு அறுபது தாண்ட மாட்டேன்ட்டு அப்ப இதுக்கு ஏன் கரெக்ஷன் கார் நீ வீட்டிங்க அங்கேயே தோத்து போயிட்டியா இங்க தோக்கிறது ஜெயிக்கிறது மார்க்ல கிடையவே கிடையாது இங்க தோக்கிறது ஜெயிக்கிறது உன் மனசுக்குள்ள நடக்கிற போராட்டத்துலதான் நீ எவ்வளோ ஸ்ட்ராங்கா இருக்க மனசுக்குள்ள உன்னோட மனச உடச்சிட்டோம்னு வச்சுக்கோ உன் சைக்காலஜிக்கல உன காலி பண்ணிட்டனா நீ காலி கொஸ்டின் கம்ப அந்த கம்பல்சரி கொஸ்டின் இருக்கும்ல செம்ம டஃபான கொஸ்டின் கேட்பாங்க உன ஓட விடுறதுனே ஒரு கொஸ்டின் பார்ட்னர்ஷிப் குட்வில் கொஸ்டின் இருக்கும் ஃபர்ஸ்ட் கொஸ்டின் அவுட் பேப்பர் குத்துட்டு வந்துட வேண்டியதான் சொடல ஊற விட்டே போயிட்டானே ட்ரெஸ் எல்லாம் கைட்டி குத்துட்டு போக வேண்டியதான் வீட்டுக்கு அந்த மாதிரி ஒரு கொஸ்டின் வரும் இது நான் மனச்சது தானே இப்ப நீ ரெடி ஆயிட்டேன்னு வச்சுக்கோயா யோசிப்பாரு எக்ஸாமுக்கு ரெடி ஆகிட்டு இருக்க சைக்கிள் எடுத்துட்டு தான் எக்ஸாம் ஹாலுக்கு போனோம் உன் சைக்கிள் பஞ்சர் இன்னொரு ஹாஃப் அன் ஹவர்ல எக்ஸாம் ஹாலில் இருக்கணும் இதை நீ நைட்டே மனசு ரெடி பண்ணிக்கணும் ஒருவேளை சைக்கிள் பஞ்சர் ஆனா ஒருவேளை ஆட்டோ போகும்போது ஆட்டோ டிராஃபிக் நின்றுச்சா சி அதுக்காக இப்படியே யோசனையே இதை சொல்ல சொல்ல யூ ஹாவ் டு மைண்ட் லெவல்ல ப்ரிப்பேர் ஆவேன் சைக்கிள் பஞ்சர் ஆச்சுன்னா நான் நிறைய தான் நினைச்சிருக்கேன் ஒருவேளை நம்ம ஆபீஸ் கிளம்பும் போது பைக் பஞ்சர் ஆச்சுன்னா என்ன பண்றது சி நான் நினைச்சது ஒரு ஒன்றரை வருஷத்துக்கு முன்னாடி இருக்கும் ஆனா நடந்தது ஒன்றரை வருஷத்துக்கு அப்புறம் அப்ப நான் நடக்கும் போது சே நம்ம நினைச்சு நடக்கிறதுக்கு ஒன்றரை வருஷம் ஆச்சுடா அப்படின்னு திரிச்சிட்டேன் ஏன்னா எல்லாருக்கும் ஒரு நாள் பைக் பஞ்சர் ஆகும் அது கரெக்டா பைக் பஞ்சர் ஆகும் போது நம்ம ஆபீஸ் கிளம்ப போவோம் எல்லாருக்கும் ஒரு நாள் ஆக்சிடென்ட் ஆகும் நடக்கிறது தான் பட் நடந்துச்சுன்னா பதற போறோமா இல்லையா கண்டிப்பா பதறக்கூடாதுன்றதா விஷயம் பதட்டம் வரும் உன நிலைக்கொலைய வைக்கும் ஆனா அப்போ உன்னோட ஸ்டேபிள் மைண்ட் செட் இருக்கு பாரு இதெல்லாம் நீ முன்னாடியே ரெடி ஆயிட்ட எவ்வளவு நாளைக்கு முன்னாடி ரொம்ப நாளைக்கு முன்னாடி ரெடி ஆயிட்ட எஸ் நான் என்ன பண்ணுவேன் ஒருவேளை பைக் பஞ்சர் ஆச்சுன்னா என்ன பண்றதுன்றதா அப்படி எனக்கு ஒரு தோணுச்சா எங்க ஏரியால இருக்கிற அஞ்சு பஞ்சர் கடையோட நம்பர் நான் நோட் பண்ணிருக்கேன் என்னோட போன்ல ஒரு கடை இல்ல அஞ்சு கடை எவன் எல்லாம் ஏரியால பஞ்சர் கடை வச்சுனா அத்தனை பேரோட நம்பர் என்ட் இருக்குது சோ பஞ்சர் ஆனா என்ன பண்ண முதல்ல கால் பண்ண போன் சுவிட் ஆஃப் ரெண்டாவது கால் பண்ண போன் எடுக்கல மூணாவது கால் பண்ண போன் எடுத்தான் நீங்க கைட்டு வந்து குடுணும் டிரையரை நீங்க கைட்டு வந்து குடுங்கண்ணா நாலாவது தான் கால் பண்ண கூட ஐம்பது ரூபா தந்தீங்க நானே வரேன் வா அப்போ எனக்கு விஷயம் என்ன ஐயோ ஆபீஸ் டைம் ஆச்சு ஐயோ டக்குன்னு என்ன பண்ணோம் அப்ப நம்ம என்னதான் பிளான் இதுதான் நான் உனக்கும் சொல்றேன் உனக்கு உன்னை அன்கம்ஃபர்டபுள் ஜோபனுக்கு ரெடி பண்ணும் போது அப்ப என்ன ஆகும் எஸ் நீ ஒரு இடத்துல இன்னொரு இடத்துக்கு போய் எக்ஸாம் எழுத போற அந்த சூழ்நிலை உனக்கு டோட்டலா ஆப்போசிட்டா இருக்கலாம் ஓகே அப்ப நீ உன எப்படி ரெடி பண்ணிக்க போற அந்த சூழ்நிலை கண்டிப்பா நடக்கதான் போகுது இப்போ ஜெசிந்தாக்கு குழந்தை போறக்கும் போது அவ என்ன ரொம்ப கம்ஃபர்டபுள் ஜோன்லயே குழந்தை பத்திருப்பா வலியே இல்லாம வேதனையே இல்லாம ஊசிக்கு எல்லாரும் பயந்துருப்பாங்க ஓகேவா எல்லாருக்குமே ஊசி பிடிக்குமா என்ன ரொம்ப பிடிக்குமா ஊசி வா என்ன டாக்டர் ரெண்டு பேரும் ஊசி இந்த வாரம் ஊசியே போட்டுக்கல நான் அப்படின்ற மாதிரி சொல்லுவாங்க ஊசினா எல்லாருக்கும் பயமா தான் இருக்கும் பட் அப்போ மென்டனா ரெடி ஆயிடணும் 
மென்டல் அடி ஆயிட்டா அந்த ஊசி உனக்கு அதோட பெரிய வலி உனத்த யோசிச்சுட்டா அந்த ஊசி உனக்கு வலிக்காது சின்னதா ஒரு கீர்னா வலிக்கும் ஆனா அதோட பெரிய கீரல் போட்டா அப்போ அன்லஸ் அதர்வைஸ் யூ ஆர் ரெடி ப்ரிப்பேர்டு மென்டலி எவ்ரிங் இஸ் டஃப் ஃபார் யூ எவ்ரிங் இஸ் டஃப் ஃபார் யூ நீ கஷ்டம்னு நினைச்சா எல்லாமே கஷ்டம் தான் காலையில எழுந்துக்கிறதே கஷ்டம் தான் ஆறு மணிக்கு எழுந்துக்கிறதே எவ்வளவு பெரிய கஷ்டம் தெரியுமா கஷ்டம்னு நினைச்சா இப்ப நிறைய பேர் சொல்றீங்க நாலரை மணிக்கு எழுந்துக்கிறேன் அஞ்சு மணிக்கு எழுந்துக்கிறேன் ஏன் ஏன்னா நீங்க மைண்ட் ரெடி பண்ணிட்டீங்க நாலரை மணிக்கு எழுந்துக்கணும் நாலரை மணிக்கு எழுந்து படிச்சாலே டைம் பத்த மாட்டேங்குது மைண்ட் ரெடி பண்ணிட்டீங்க அதனாலதான் உங்களால நாலரஞ்சு மணிக்கு எழுந்துக்க முடியுது ஏன் உங்க வீட்டு பக்கத்து வீட்டு போனாலும் நாலரஞ்சு மணிக்கு ஏன் எழுந்துக்க முடியல அவங்க அம்மா சொல்லி இருப்பாங்க பாரு இவன் எழுந்துக்கவே மாட்டான் தூங்கினே இருக்கான்னு ஏன் ஏன்னா அவங்களுக்கு அதுவே கஷ்டமா அவங்க ஃபீல் பண்றாங்க உங்களுக்கு இதுவே கஷ்டம் இல்லைன்றத நீங்க ஃபீல் பண்றீங்க அப்போ கஷ்டம் அன்கம்ஃபர்டபுள் சுச்சுவேஷன் எல்லாமே நம்மளோட மனசு தான் நீங்க இதை தாண்டிட்டீங்கன்னா பர்ஃபார்ம் பண்ணிடுவீங்க ஏன்னா நிறைய பேர் என்ன சொல்றீங்க நான் நல்லா படிச்சிருக்கேன் சார் ஆனா ஏன் சார் நான் இவ்வளவு கம்மி மார்க் வாங்குறேன் ஏன்னா ஒரு ஒரு ஆன்சர் எழுதும் போதும் உன்னோட முழுமையான பர்ஃபார்மன்ஸ் நீ கொடுக்கவே மாட்டேன் ஒரு ஆன்சர்ல கூட கொடுக்கல திருப்தியா எழுதினு சொல்லு பாப்போம் சார் நான் படிச்சது சூப்பர் எழுதியிருக்கேன் திருப்தியா எழுதியிருக்கேன் அது எழுதினா உன் மார்க்க குறைக்கவே முடியாது என்னால நான் நிறைய பேர் பேப்பர் பார்க்கும்போது இவங்க கண்டிப்பா இவங்களோட பொட்டன்சியலுக்கு எழுதலன்னு தான் எனக்கு ஃபீல் ஆகுது சி நான் ஒருத்தருக்கு கூட மார்க் போடலன்னா நீங்க சொல்லலாம் ஆர் பேரை பார்த்து மார்க் போட்டேனாலும் நீங்க சொல்லலாம் நான் கரெக்ஷன் பண்ணும்போது மோஸ்ட்லி பேரை பார்க்கவே மாட்டேன் பேரை பார்க்காம தான் கரெக்ஷன் பண்ணுவேன் கரெக்ஷன் பண்ணி முடிச்சதுக்கு அப்புறம் பேரை பார்த்து நிறைய தடவை ஃபீல் பண்ணிருக்கேன் அடைச்சி இவ்வளவு எவ்வளவு கம்மியமா இருக்கு அப்படின்னு ஃபீல் பண்ணிருக்கேன் ரெண்டு மூணு தடவை ஆச்சரியம் பண்ணிருக்கேன் ஏ இவங்க எப்படி பவுன்ஸ் பேக் ஆயிருக்காங்க பாறேன் அப்படின்ட்டு பட் நான் பேரை பார்த்தோ அது மாதிரி சில டைம் ஹேண்ட் ரைட்டிங் பார்த்தாலே தெரிஞ்சிடும் இது புருஷத்தம் ஹேண்ட் ரைட்டிங் அது தெரிஞ்சிடும் கபிலன் ஹேண்ட் ரைட்டிங் புருஷத்தம் ஹேண்ட் ரைட்டிங் பார்த்தோனே தெரிஞ்சிடும் இவனான்ற மாதிரி தான் சி அது வேற பட் அப்ப கூட அந்த ஹேண்ட் ரைட்டிங்காக நான் மார்க் குறைக்கிறது எல்லாம் கிடையாது சி நான் ஹேண்ட் ரைட்டிங்காக மார்க் குறைச்சேன் அதனாலதான் கபிலன் ஃபெயில் ஆனா அவ புருஷத்தம் எப்படி ஃபெயில் ஆகாம இருந்தான் அவ எழுதும் கோரிக்கை இருக்கல் தான் ஆனா பிரசன்டேஷன் நல்லா பண்ணுவான் சி இன்னைக்கு போய் ஹேண்ட் ரைட்டிங் காம்படிஷன்ல போய் கலந்துக்க முடியாது தேத்திக்கவும் முடியாது ஹேண்ட் ரைட்டிங் பிரசன்டேஷன் இருக்குல்ல லைன் விட்டு எழுதுறது அண்டர்லைன் பண்றது போல்டு லெட்டர்ஸ் மாத்துறது ஹெட்டிங் எல்லாம் போல்டு லெட்டர்ஸ் இவ்வளவுதான் ஹேண்ட் ரைட்டிங் எனக்கு தெரியும் கரெக்டா இல்லையா அப்போ அதுக்குள்ள நான் என்ன பண்ணிக்க முடியும் நான் பாக்கணும் எல்லாருக்குமே ஆண்டவன் ஒன்னு கொடுத்திருக்கான் ஒரு பிளஸ் கொடுத்திருக்கான் ஒரு மைனஸ் கொடுத்திருக்கான் இப்ப புருஷ மைனஸ் என்ன ஹேண்ட் ரைட்டிங் பிளஸ் என்ன அறிவு அதாவது அவனுக்கு எழுதுறதுக்கான திறமை இருக்குது ஆனா அது கம்யூனிகேட் பண்றதுக்கான ஹேண்ட் ரைட்டிங் மட்டமான ஹேண்ட் ரைட்டிங் அப்ப என்ன பண்ணணும் அழகா பிரசன்ட் பண்ணி கேப் விட்டு கேப் விட்டு எழுதி அண்டர்லைன் பண்ணி போர்டு லெட்டர்ஸ் போட்டு பாக்ஸ் ஈஸ போட்டு கொஞ்சம் அழகா பிரசன்ட் பண்ணி காமிச்சணும் அப்போ நான் நாலே நாலு டிக் தான் போட போறோம் ஒரு ஆன்சர் ஒரு டிக் ரெண்டு டிக் மூணு டிக் நாலு டிக் நாலு டிக் போட போறோம் நாலு டிக்லயுமே நறுக்கு நறுக்கு எழுதிடணும் அவ்வளவுதான் முடிஞ்சு அப்ப நான் எங்கெங்க எல்லாம் டிக் போட போறேன்னு அவனுக்கு தெரிஞ்சிருக்கு எனக்கு என்னென்ன வார்த்தைகள் தேவை ஒரு கொஸ்டின் நான் கரெக்ஷன் பண்ணும்போது எனக்கு ஏதோ சில வார்த்தைகள் தேவை அதை நான் தேடுறேன் அதை அவனுக்கு தெரிஞ்சிருக்கு அந்த தேடுற வார்த்தை அவன் கொடுத்துடுறான் அப்படி அவன் கொடுக்காத இடத்துலதான் அவன் மார்க் கம்மியா வரும் மனுஷாவும் சரி மோனுஷாவும் சரி நான் தேடின வார்த்தைகள் எல்லாமே அவங்க அவங்களோட ஆன்சர்ல இருந்துச்சு சோ நீங்க பெரிய புத்திசாலியா பெரிய முட்டாளான்றது இங்க விஷயமே கிடையாது நான் தேடுறது எனக்கு கொடுத்தீங்களான்றதுதான் விஷயம் எவ்வளவு பெரிய அறிவா இருந்தாலும் நான் தேடுற வார்த்தைகள் எனக்கு கொடுக்கலாம் மார்க் போட மாட்டேன் சி ஐ வில் ரீட் யுவர் ஆன்சர் பட் ஐ எம் சர்ச்சிங் சம்திங் இன் யுவர் ஆன்சர் இஃப் யூ ஆர் நாட் கிவிங் தட் தென் சர்ச் நாட் ஃபவுண்ட் நோ மார்க்ஸ் பட் இப்பயும் சொல்றேன் மார்க் செகண்டரி யுவர் பர்ஃபார்மன்ஸ் இஸ் பிரைமரி நீங்க பதட்டமா பர்ஃபார்ம் பண்ணாம விட்டீங்கன்னா நான் நூறு டெஸ்ட் வச்சாலும் பத்து பிசாக்கு பிரோஜனம் இல்லை இதே உங்களுக்கு பதட்டமே இல்லை எனக்கு டெஸ்ட்னா பயமே இல்லைன்னா நீங்க ஒரு டெஸ்ட் எடுதலனா கூட உங்களை யாராலையும் அச்சுக்க முடியாது சி உங்க அளவுக்கெல்லாம் யாராவது டெஸ்ட்
அதுவும் ஒரே ஒரு சப்ஜெக்ட்னா பரவாயில்ல எல்லா சப்ஜெக்ட்டும் அப்படிதான் இருக்குது கிட்டத்தட்ட நீங்க எதுன அளவுக்கு எக்கனாமிக்ஸ் சாப்டர் ஸ்டெஸ்டியாவும் எழுதியிருப்பான் சான்ஸே கிடையாது நீங்க யோசிச்சு பார்த்து மொத்தமா எவ்வளவு சாப்டர் வைஸ் டெஸ்ட் எழுதிருக்கீங்கன்னு கணக்கு பண்ணி பார்த்தா நூத்தி ஐம்பது தாண்டி இருக்கும் அவ்வளோ எழுதிருப்பீங்க நீங்க பட் விஷயம் என்ன அவ்வளோலாம் படிச்சு என்ன பிரயோஜனம் அட் த எண்ட் ஆஃப் த டே நீங்க பதட்டத்துல பர்ஃபார்ம் பண்ணாம விட்டுட்டீங்கன்னா என்ன பிரயோஜனம் இவ்வளோ நாள் கஷ்டப்பட்டதுக்கு ஒரு பிரயோஜனம் இல்லாம போயிடும் எல்லாருக்கும் அறிவு இருக்குது ஆனா பதட்டத்துல அறிவு வேலை செய்ய மாட்டேங்குது இந்த ஆத்திரக்காரனுக்கு புத்தி மட்டும்னு சொல்லுவாங்கல்ல பதட்டக்காரனுக்கும் புத்தி மட்டு இப்ப உங்களுக்கு இந்த வயசுல உங்களுக்கு ஆத்திரம் வராது பதட்டம் தான் வரும் சோ இப்ப என்ன பண்றீங்க பதட்டத்துல பர்ஃபார்மன்ஸ் கம்மியாயிடுது சோ கிளாஸ் டெஸ்ட்டுக்கு தயவு செய்து பதட்டாதீங்க அதே மாதிரி கிளாஸ் டெஸ்ட சாதாரணமா எடுத்துக்கவும் செய்யாதீங்க கிளாஸ் டெஸ்ட் ஐசிஐ டெஸ்ட் எடுத்துக்கோங்க மார்க் முக்கியம் இல்ல காம எழுதுறது தான் முக்கியம் நீங்க கூலா இருக்கிறது தான் முக்கியம் சி தோனி அவ்வளோ பெரிய பிளேயரா விராட் கோலியோட பெரிய பிளேயரானா கிடையாது சச்சின் டெண்டுல்கரோட பெரிய பிளேயரானா கிடையாது ஆனா ஏன் அவன் ரொம்ப சக்சஸ்ஃபுல் கேப்டனா இருந்தான் ஏன்னா அவன் பதட்டமே பண்ண மாட்டான் பதட்டப்பட்டா என்ன ஆகும் திட்டி விட்டுருவோம் விராட் கோலி இஸ் நாட் அ சக்சஸ்ஃபுல் கேப்டன் விராட் கோலி இஸ் ஆல்சோ அ குட் கேப்டன் பட் இஸ் நாட் அ சக்சஸ்ஃபுல் கேப்டன் என்ன பண்ணிட்டான் கொடுத்துட்டு போயிட்டான் கேப்டன்ஷிப்ப என்னால முடியலடா சாமின்ட்டு அந்த மாதிரி தான் நடக்கும் உங்களோட திறமை எல்லாம் நீங்க பதட்டப்பட்டா வீணா போயிடும் இன்னைக்கு கேப்டன்சியை கொடுத்தானா எவ்வளவு சூப்பரா விளையாடுறான் பாரு ஊரே தலையில தூக்கி வச்சு கொண்டாடுது அவனை எஸ் ஆர் நோ இன்ஃபேக்ட் தோனி கேப்டன்ஷிப் போனதுக்கு அப்புறம் அவன் பர்ஃபார்மன்ஸ் ரொம்ப குறைஞ்சிச்சு நீங்களே பாத்துருப்பீங்க அதுக்கப்புறம் அவன் சூப்பரா ஆடுறதெல்லாம் இல்லை முன்னாடி எல்லாம் அந்த ஒன் எயிட்டி த்ரீ ரெண்டு அடிச்சானுங்க நம்மா இருந்துச்சு அந்த மேட்ச் எல்லாம் ஓகே அதுக்கப்புறம் ஒவ்வொரு பீரியட் ஆஃப் டைம் என்ன ஆச்சு பொறுப்புகள் அதிகமாகும் போது ஒரு பதட்டம் வரும் அப்ப என்ன ஆகுதுன்னா பதர்னா பதறிய காரியம் சிதறும் கரெக்டா இல்லையா பதறிய காரியம் சிதறும் நீங்க எல்லாருமே டெஸ்ட்ல பதறீங்க இன்னில இருந்தே பிராக்டிஸ் பண்ணுங்க பதறாம இருக்கிறது எப்படி டெஸ்ட் பேப்பர் தொட்ட உடனே நல்லா பிரீத்திங் பிரீத் அவுட் பண்ணணும் அண்ட் எந்த சிச்சுவேஷன் இருந்தாலும் அது நீங்க வீட்டுல எழுதினாலும் சரி லைப்ரரியில போய் எழுதினாலும் சரி வெளில உட்காந்து எழுதினாலும் சரி எந்த சிச்சுவேஷன் இருந்தாலும் ஐசி எக்ஸாம் ஹால்ல இருந்தாலும் சரி உங்களுக்குன்னு அந்த இடத்த மாத்துங்க உங்க மனசுக்குள்ள அந்த இடத்த மாத்துங்க ஓகே சி கண்ணை மூடுன்னு யோசிச்சா இங்க இருந்தே நமக்கு சிவனை பார்த்த மாதிரி கூட நம்ம இமேஜின் பண்ணிக்க முடியும் கரெக்டா வீட்டுல இருந்தே கோயில் மாதிரி இமேஜின் பண்ணிக்க முடியும் நீ என்ன வேணா இமேஜின் பண்ணிக்கலாம் கண்ணை மூடினா கரெக்டா நீ எங்க வேணா போலாம் ஹெவன்றத நீயே இமேஜின் பண்ணிக்கலாம் ஹெவன் இப்படிதான் இருக்கும் எவன் சொன்னா சொர்க்கம் இப்படிதான் இருக்கும் எவன் சொல்லி கொடுத்தா எவனும் சொல்லி கொடுக்கல நீ எதனா இமேஜின் பண்ணிக்கிற சும்மா வீ டிவில பாத்துருப்ப அப்படிதான் இருக்குமா என்ன நீ இமேஜின் பண்ணிக்கிறது தான் ஹெவன் என்னன்றது அதே மாதிரி எக்ஸாம் ஹாலுக்குள்ள போனாலும் யூ கேன் இமேஜின் ஐ ஆம் சிட்டிங் இன் திஸ் பிளேஸ் இமேஜின் பண்ணிக்கலாம் அந்த அந்த சோனா ஓ சோனா மாத்தலாம் புரிஞ்சுதா அந்த மாதிரி நீ போயிட்டு உன் பர்ஃபார்மன்ஸ காட்டு வேற லெவல்ல பர்ஃபார்ம் பண்ணுவீங்க நெக்ஸ்ட் டைம் நாட் ஈவன் ஒன் ஸ்டூடெண்ட் சுட் டிசப்பாயிண்ட் மீ சி கொஸ்டின் பேப்பர் டஃபா இருந்துச்சு எழுத முடியலனா அதுல ஒரு அர்த்தம் இருக்குது ஆனா அந்த ரீசனை யாரும் சொல்றது இல்ல எல்லாரும் என்ன சொல்றீங்க ஏதோ ஒரு மொக்க ரீசன் சொல்றீங்க கொஸ்டின் பேப்பர் டஃப் ஒருத்தன் கூட சொல்லலா போன தடவை ஏன்டா மார்க் கம்மி ஆனது கேட்டதுக்கு ஒருத்தனாவது லா இல்ல கொஸ்டின் பேப்பர் டஃப் சார் நான் சொன்னீங்க இல்லையே எனக்கே தெரிஞ்சது சார் நான் பர்ஃபார்ம் பண்ணலன்ட்டு எல்லாரும் அதெல்லாம் சொல்றீங்க தனியா சொல்றா ஜசிந்தா சொல்றா எவன் பர்ஃபார்மன்ஸ் எல்லாம் கம்மியாச்சோ எல்லாருமே அதே ரீசன் தான் சொல்றீங்க ஏன் கம்மியாச்சுன்னே தெரியல நான் பாரு ஸ்ரேயா அது ஒரு அது அவ அவள செல்ஃப் அனலைஸ் பண்ணணும் ஏன்னா ஓவர் கான்பிடன்ஸ் பிரச்சனை லாவை பொறுத்த வரைக்கும் தெரியல பட் அக்கௌண்ட்ஸ்ல ஓவர் கான்பிடன்ஸ் அவளே ஒத்துக்கிட்டா எஸ் நான் வந்து சரியா படி பட் அதே ப்ராப்ளம் என்ன தெரியுமா இப்ப மார்க் கம்மி ஆயிடுச்சுன்றதுக்காக தூங்காம கொள்ளாம படிச்சாலும் பிரச்சனை நீ வந்து ஒரே ஒரு நிதானமான கோட்ல இருக்கணும் 
மார்க் கம்மியாயிடுச்சுன்ட்டு மண்டையை அச்சின் அச்சின் படிச்சாலும் பிரச்சனை மார்க் வந்துரும் அப்படின்னு விட்டாலும் பிரச்சனை நீ உன் நிதானத்துல இருந்து எப்பவுமே தவறக்கூடாது and don't stretch yourself so much stretch na enna 8 man aram thoongirathu endradhu normal adu 6 man aram avo 5 man aramo korekkirathu stretch pannave kudadhu 8 man aram endradha 7 man aramo vena korekkalam thavara adhu koranju korekkudadhu indha vayasu 18 vayasu la 7 man aram 8 man aram thooko endradhu romba romba normal adhu neenga thoongi dhaan aavanum thoongala na unga arivu velaiye seiyadhu அண்டு கெட்ட கெட்ட சிந்தனைகளை தூக்கம் இல்லைன்னா கொடுக்கும் தூக்கம் இல்லைன்னா மனசு ஃபுல்லா கெட்ட சிந்தனைகள் வர ஆரம்பிச்சோம் நெகட்டிவ் தாட்ஸ் வில் கம் இஃப் யூ டின் ஸ்லீப் ப்ராப்பர்லி ஸோ தூக்கன்றது ரொம்ப முக்கியம் அட்லீஸ்ட் நைட்டு ஃபுல்லா ஒட்ட ஸ்ட்ரெச்சில் எட்டு மணி நேரம் தூங்கல அப்படின்னா நைட்ல ஒரு ஏழு மணி நேரம் பகல்ல ஒரு ஹாஃப் அன் அவர் ஒன் அவர் தூங்கிருங்க எட்டு மணி நேரம் ஏழரை மணி நேரம் தூங்கலன்னா நெகட்டிவ் தாட்ஸ் வந்துட்டு உனக்கு கொண்டுடும் நான் இப்பயும் சொல்றேன் உன் மனசுதான் காரணம் எல்லாத்துக்குமே மனசுதான் காரணம் ஒரு தடவை ஃபெயில் ஆகுறதுன்றது லைஃப்ல காமனான ஒரு விஷயம் ஒரு தடவை ஃபெயில் ஆகுறது ஒரு ஒரு தடவையும் ஃபெயில் ஆகுறது தப்பு ஒரு தடவை ஃபெயில் ஆகுறதுன்றது காமன் இட்ஸ் அ லேர்னிங் டைம் ஃபார் யூ இந்த ஃபெயிலியர் இஸ் அ ஸ்டெப்பிங் ஸ்டோன்ன்றது என்னது ஒரு தடவை ஃபெயில் ஆகுறதுக்கு தான் ஒரு ஒரு தடவையும் ஃபெயில் ஆகுறது கிடையாது ஓகே ஸோ எஸ் everyone have to learn at some point of time i have learned now i will not repeat the same mistake again learning na vishayam inga na edho thappu paniruken enoda approach la edho thappu irukku enoda knowledge la kora irukuda en arivu la kora irukuda na kadaiyad unakku oru sottu kuda un arivu la koraye kadaiyad but un approach la kora irukku nee romba light ah approach pandra nee konja kuda serious ah eduthukala ஒரு குரூப் பாத்தீங்கன்னா பயங்கர சீரியஸா எடுத்துக்குது இன்னொரு குரூப் பாத்தீங்கன்னா அப்படியே லெஃப்ட்ல எடுத்துக்குது அது ரெண்டுமே தப்பு இந்த எக்ஸ்ட்ரீம் இல்லைன்னா அந்த எக்ஸ்ட்ரீம் ரெண்டுமே தப்பு எக்ஸாம சீரியஸா எடுத்துக்கணும் ஆனா பதட்டக்கூடாது மார்க் பிரச்சனை இல்ல ஒரு ஒரு கொஸ்டினையும் நான் பெஸ்டா எழுதினான்றதான் பிரச்சனை நீ அஞ்சு கொஸ்டின் எழுதினா அஞ்சு கொஸ்டினையும் பெஸ்டா எழுதும் நீ ஏழு கொஸ்டின் எழுதணும் அவசியம் இல்ல பட் அஞ்சு கொஸ்டின் எழுதா அஞ்சு கொஸ்டின் பெஸ்டா எழுதும் புரிஞ்சுதா நெக்ஸ்ட் டெஸ்ட் நெக்ஸ்ட் டெஸ்ட்ன்றது அதுக்காக நான் நெக்ஸ்ட் நவம்பர்ல எழுதுற டெஸ்ட்னு சொல்ல வரல நாளைக்கு எழுதுற டெஸ்ட்லேயே சொல்றேன் ஓகே கிளாஸ் டெஸ்டை பொறுத்த வரைக்கும் மேக்ஸும் சரி எக்கனாமிக்ஸ் சரி ஒரு தொண்ணூறு மார்க் எழுத ட்ரை பண்ணுங்க கிளாஸ் டெஸ்டை பொறுத்த வரைக்கும் ஐசிஐ டெஸ்ட்ல அப்படி சொல்லல நல்லா புரிஞ்சுக்கும் ஐசிஐ டெஸ்ட்ல தெரிஞ்சது மட்டும் எழுது தெரியலனா விட்டுரு ஏன்னா நெகட்டிவ் மார்க்கிங்ஸ் இருக்கு கிளாஸ் டெஸ்டை பொறுத்த வரைக்கும் ட்ரை மோர் கிளாஸ் டெஸ்ட்ல உன்னை நீயே லிமிட் பண்ணிக்காத எழுபது மார்க் தெரிஞ்சிருக்குது அதை மட்டும் எழுதுவா போதும்ட்டு கிளாஸ் டெஸ்ட்ல இன்னும் ஒரு பத்து மார்க் பதிஞ்சு மார்க் எக்ஸ்ட்ரா எழுது ஸ்ட்ரெச் பண்ணு ஓகே ஏன்னா இங்க நெகட்டிவ் மார்க் வாங்கினாலும் பிரச்சனை கிடையாது ஆனா இங்க நீ தெரியலன்னு விடுற பத்தியா நான் தெரியலன்னு விடுறத கத்துக்க சொல்றேன் நான் யாருமே கத்துக்க மாட்டேங்க ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நான் ஒரு கொஸ்டின் பேப்பர் கொடுத்துருக்கேன் எழுதிருக்க அதுல ஒரு இருபது மார்க் விட்டுட்டேன் தெரியலன்னு விட்டுட்டேன் அந்த இருபது மார்க் அப்புறம் நீ போட்டு பாத்தியான்னு கேட்டா போட்டு பார்த்ததே கிடையாது தெரியலன்னு இருபது மார்க் விடுறியா தப்பா ஒரு பத்து மார்க் வருதா மொத்தம் முப்பது மார்க் ஒரு கொஸ்டின் பேப்பர்ல அது மாதிரி நாலு கொஸ்டின் பேப்பர் எடுத்தீங்கன்னா நூத்தி மார்க் இந்த நூத்தி இருபது மார்க்கும் தனியா ஒரு பேப்பர் எடுத்து எழுத சொன்னேன் கொஸ்டினையும் ஆப்ஷனையும் எடுத்து எழுத சொன்னேன் ஒருத்தன் கூட எழுதி முடிக்கல ஏன்னா இது வரைக்கும் மேக்ஸே முந்நூறு மூணு தடவை நூறு மார்க் டெஸ்ட் எழுதியிருக்கேன் தனியா ஒரு பேப்பர் எடுத்து எழுதியிருக்கேன் தப்பான கொஸ்டினால கிடையாது அப்படி நீ எழுதிட்டு அதை மற்றவங்களுக்கு ஷேர் பண்ணி நீங்க இந்த டெஸ்ட் எழுதி பாருங்க அப்படின்னு ஒரு நூறு மார்க் நீ சொன்னீங்கன்னா கிடையாது உங்களுக்குள்ள ஒரு காம்படிஷன் இருக்கானா கிடையாது இதை நான் அண்ணிதான் சொல்றேன் என்னைக்கு நான் மேக்ஸ் ஃபர்ஸ்ட் ஃபர்ஸ்ட் எடுக்க சொன்னா அண்ணிதான் சொல்றேன் இந்த மாதிரி தப்பான கொஸ்டின் தனியா ஒரு பேப்பர் எழுதுங்க அதை ஒரு நூறு மார்க் வர வரைக்கும் மார்க்குங்க அதுக்கப்புறம் அதை தனியா ஒரு டெஸ்ட் மாதிரி எழுதுங்க அப்போ இப்ப இருந்து நீ கிளாஸ் டெஸ்ட்லயே விட்ட ஆரம்பிச்சுன்னா என்ன ஆகும் இந்த எக்ஸாம்ல நீ விடுற கொஸ்டின்ஸ் எல்லாம் சேர்ந்து ஐசி எக்ஸாம் வருது நினைச்சுக்கோ அவ்வளவுதான் சோ கிளாஸ் டெஸ்ட் எழுதும் போது மேக்ஸ் எல்லாம் விடாதீங்க ஆனா ஐசிஐ டெஸ்ட்ல நீ ஒரு எழுபது மார்க் எழுதினா கூட எனக்கு சந்தோஷம் தான் நல்லா தெரிஞ்சு எழுபது மார்க் எழுதுங்க போதும் கிளாஸ் டெஸ்ட் எல்லாம் தொண்ணூறு மார்க் எழுதுங்க மினிமம் தொண்ணூறு மார்க் எழுதணும் பத்து மார்க் தப்பானாலும் பரவாயில்லன்னு எழுதுங்க புரிஞ்சுதா இட்ஸ் அ லேர்னிங் ஃபார் யூ ம் சி நான் எப்பயுமே சொல்வேன் பாஸ்ட் இஸ் பாஸ
and every tomorrow is an opportunity naalikindrathu or opportunity to prove yourself to make yourself better than yesterday okay so see enak sila per mela kovam bayangara kovam varutham ena ivlo solli kuduthom thera matraangale and ரெண்டாவது என்னன்னா உன் குடும்பமே உன் மேல ஒரு பெரிய பிலீஃப்ல இருக்குது உன்னை நம்புது இருக்கிறதுலயே பெரிய பிரச்சனை என்ன நம்பிக்க உதவும் உன் குடும்பமே உன்னை நம்புது இல்ல குடும்பம்னா நிறைய எல்லாம் இல்லை உங்க அப்பா உங்க அம்மா அவங்க உன்னை நம்புறாங்க அவங்களுக்கு நீ இவ்வளவு பெரிய துரோகத்தை செய்யறியே சி படிப்பே வரலனாலும் பிரச்சனை கிடையாது படிப்பு வருது ஏதோ ஒரு ரீசன்னால நீ படிக்க மாட்ட ஏதோ ஒரு ரீசன்னால நீ பர்ஃபார்ம் பண்ண மாட்ட நாளைக்கு தோத்து போயிட்டீங்கன்னா அவங்க எவ்வளவு வருத்தப்படுவாங்க படிப்பு வரலன்னா விட்டுரு நான் அவங்களை பத்தி பேசவே இல்லை சார் எனக்கு படிக்கவே வர மாட்டேங்குது அவங்க சொல்றாங்க படி படின்றாங்க ஓகே அதை விட்டுரு படிப்பு வருது சார் ஆனா கொஞ்சம் சோம்பேறித்தனமா இருக்கு சார் அந்த சோம்பேறித்தனமா இருக்குன்னு அவனுக்கே அவனுக்கு தெரியும் யாரும் சுட்டி காட்ட தேவையில்ல இவன் சோம்பேறின்ட்டு உனக்கே தெரியும் நீ சோம்பேறியா இருக்கன்ட்டு எப்பதானு போனை நோண்டிக்கிட்டு இருக்க இப்பதான் ஏதோ ஒண்ணு நினைச்சுக்கிட்டு இருக்க மனசுல ஏதோ சிந்தனை ஓடுதுன்றது உனக்கே தெரியும் யாரும் வந்து சொல்ல தேவையில்ல அப்போ அதெல்லாத்தையும் கட் பண்ணு எங்கெங்கெல்லாம் நீ டைவர்ட் ஆகுறன்றதை நீ தான் கட் பண்ணி ஆகணும் யாரும் சொல்ல தேவையில்லை நீங்க எல்லாம் நல்லா பதினெட்டு வயசு ஆயிடுச்சு உங்களுக்கு எல்லாம் தெரியும் ஸோ எங்கெங்கெல்லாம் நீங்க தப்பா போறீங்க எங்கெங்கெல்லாம் நீங்க டைவர்ட் ஆகுறீங்கன்றது உங்களுக்கே தெரியும் அதெல்லாம் கட் பண்ணிட்டு அடுத்த ரெண்டு மாசம் படிப்புல சிந்தனையை காட்டி கரெக்டா ரெண்டு மாசம் டைம் இருக்குது யார் யாரெல்லாம் ஆல்ரெடி சிக்ஸ்டி பிளஸ் வாங்கிட்டு இருக்கீங்களோ எயிட்டிக்கு ட்ரை பண்ணணும் யார் யாரெல்லாம் பிப்டி வாங்குறீங்களோ சிக்ஸ்டி ஃபைவ் ட்ரை பண்ணணும் யார் யாரெல்லாம் ஜஸ்ட் பாஸ் ஆகுறீங்களோ நல்ல மார்க்கு ட்ரை பண்ணணும் யார் யாரும் பாஸ் ஆகியோ பாஸுக்கு ட்ரை பண்ணும் அண்ட் ஸ்டெப் ஸ்டெப்பா தான் போக முடியும் நல்லா ஞாபகம் வச்சுக்கோ ஒரே நாள்ல ஃபார்ட்டில இருந்து எயிட்டி போக முடியாது சிக்ஸ்டில இருந்து சிக்ஸ்டி ஃபைவ் சிக்ஸ்டி ஃபைவ்ல இருந்து செவன்டி ஃபெயில் ஆனீங்கன்னா பாஸ் இந்த மாதிரி உன்னை நீயே ரெடி பண்ணி சி இப்போ ஒரு ஒரு டெஸ்ட்டுக்கும் நான் அஞ்சு நாள் டைம் கொடுத்தேன் நெக்ஸ்ட் டெஸ்ட் என்னால அஞ்சு நாள் டைம் கொடுக்க முடியாது அது உங்களுக்கே தெரியும் மிஞ்சி மிஞ்சி போனா மூணு நாள் டைம் கொடுப்பேன் அதுக்கு அடுத்த போற டெஸ்ட்ல ரெண்டு நாள் டைம் கொடுப்பேன் அதுக்கு அடுத்த டெஸ்ட்ல ஒரு நாள் தான் டைம் ஏன்னா நமக்கு அவ்வளவுதான் டைம் இருக்குது கரெக்டா இல்லையா சி டிசம்பர்ல வி ஹாவ் டு ரைட் அட்லீஸ்ட் ஒன் டெஸ்ட் நவம்பர்ல வி ஹாவ் டு ரைட் டூ டெஸ்ட் ஓகே சோ அப்போ நம்ம ரெண்டு டெஸ்ட் எழுதுறோம்னா அஞ்சு அஞ்சு நாள் டைம் கொடுத்தா இருபது நாள் ஆயிருமே கொடுக்க முடியாது அப்ப ரெண்டு டெஸ்ட் எழுதணும்னா நான் பதினஞ்சு நாள்ல ஒரு டெஸ்ட் முடிச்சாகணும் அப்பதான் நம்ம ரெண்டு தடவை டெஸ்ட் எழுத முடியும் சார் டிசம்பர்ல எக்ஸாம் வரைக்கும் டெஸ்ட் எழுதிக்கிட்டு இருந்தா வேஸ்டா போயிடும் எக்ஸாமுக்கு ரொம்ப நாளைக்கு முன்னாடி டெஸ்ட் எழுதி விட்டா அதுக்கப்புறம் லெத்தார்ஜி வந்துடும் எவ்வளவு தலைவலிப்பாரு ஏன்னா மனசு ஒரு குரங்கு இல்ல சோ யூ ஹாவ் டு பிளான் ப்ராப்பர்லி உன்னை நீ திருத்திக்கிறதுக்கு உனக்கு ஒரு வாய்ப்பு சரியா கிளாஸ் டெஸ்ட எப்படி அப்ரோச் பண்றதுன்றதுக்காக தான் இவ்வளவு நேரம் பாடம் எடுத்திருக்கேன் தயவு செய்து கிளாஸ் டெஸ்ட்டை ரொம்ப சீரியஸாகவும் எடுத்துக்காதீங்க ரொம்ப லைட்டாகவும் எடுத்துக்காதீங்க சரியா சியோ பா